Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fmi dashur Ja pra ku jemi dhe në serin e radhës të serialit Makina e Kohës Serial i cilin a këthen mbra pa në kohë që të qojmë historit e të parve të tanë Dhe pikrisht e kemi filluar me historit e pe i gamberve që kanë qënë njerëzit më të mirë që ka pa historia njerëzimit dhe jemi pikrisht me njeri unë e parë që Allah u gjellë e gjelaluhu kryoj, që ka qenë pikrisht, ma thoni, ishte Ademi a.s. Ademi a.s. njeri u i parë që kryoj Allah u i lartë madhëruar. Po, pasi që e kryoj Allah u gjellë e gjelaluhu dhe e përsosi Ademi a.s. e vendosi në gjennet. Kemi të reguar në sërit e më përparme, Zana filën e kryimit, se si Ademi a.s. u kryua dhe se si me lajket, ju për ullën Ademit a.s. shenjë respekti. Pas kësaj Allah u i lartë më dhëruar, e vendos Ademin a.s. ku në gjennet. Gjenneti është vendi ku njerëzit do tjetojnë për gjithmon, vendi i përëntuar nga Allah u gjellë e gjelaluhu. Jeton Ademi a.s. aty me mirësit dhe me bukurit e gjennetit. Gjeneti, vend i mrekulueshëm që Allah u gjellë e gjelalu e ka përgatitur për besimtarët. Vendozët Ademi a.s. aty dhe jeton. Jeton Ademi a.s. knaqet me knajsit e gjenetit, me bukurit e gjenetit, mahnite me bukurit e gjenetit, përse pas i kaloj një farkohe, filloj Ademi a.s. të ndjehet i vetmuar, sepse ishte vetëm, nuk ishte një person tjetër, një person që ta shëqëronte, apo të rinte me të. Një dite, të kësa Ademi a.s. po flinë të gjumë, Allahu gjellë e gjelaluhu, kryon nga brinja e Ademi a.s. një grua, që do tjetë bashkëshorti e Ademi a.s. Dhe, zgjohet Ademi a.s. nga gjumë. Afer ti Ademi a.s. shikon një grua. Me një herët për të kusheti, i thot, unë jam një grua. Dhe përse e kryuar, i thot, Ademi a.s. që ti të gjesh qëtësi të këunë, i thot, kjo grua. Me lajket të cilët ishin kurioz për këtë kryes të rej, që është pikrisht Ademi a.s. sëpse Allah u gjellë e gjelalu, i ja kishtë nësuar emrat e sendeve dhe gjërave. Me nduan të aprovonin dhe të atestonin Ademi a.s. dhe pytën, o Adem, Si quhet kjo grua? I thot Ademi a.s. quhet hawa. I than përse quhet hawa? Sepse Allah u gjellë e gjelaluhu e kryoj nga një gjë e gjallë që është pikrisht brinja një riot. Vazhdo jetesën Ademi a.s. në gjennet bashkë me bashkëshorten e di, që ishte hawaja. Jetuan një kod gjasht bashkë. Allah u i lartë madhëruar pasi që kryoj hawan, lajmëroj Ademin a.s. dhe Hawan. Për qëfar? Pikrisht për Iblisin. Qofse mbani mend, Iblisi ishte e kryjes që Allah u gjellë e gjelalu e kishte ngritë me me lajket, duke adhuruar Allahun e lartësuar. Por se kur Allah u rëdëroj që të për uleshin Ademin a.s. kundërshtoj dhe u bëmë ndje madhë dhe e malkoj Allahu i lartë madhëruar. Iblisi i premtoj njërzimit armiqësi dherë në ditën e gjukimit. Dhe Allah u gjellë e gjelaluhu e lajmëroj Ademin a.s. duke i thënë, o Adem, o Hawa, kini kujdes nga Iblisi, a ish armik i juaj i përbetuar, do të mundohet që t'ju nëzjeri juve nga gjeneti dhe t'ju zbuloj juve pjesët e turpshme. Don të Iblisi që t'a nëzirët Ademin a.s. nga gjeneti. Pse? sepse pa të premtu Allah u gjellë e gjelaluhu që do t'i devijoj njerëzit dherë në ditën e qukimit dhe filloj pikrisht me Ademin a.s. njeri unë e parë. E lejoj Allahu i lartë asuar i blisin që t'hynë gjennet e dini pse? Që t'jetë sprov për Ademin a.s. ashtu si kurse do t'jetë sprov për gjithë njerëzit që do vinë pas ti. I blisi gjithë kohës mundohet që njeri unë ta devijoj, duke i hedhur mendimet këshia, duke i hedhur dyshime e këshume radhë. Por se besimtari mirë dhe i forë gjithmon që ndron dhe është i palë kundur daj vesveseve të shetanit. 
hyri dhe iblisi bashk me Ademin a.s. dhe hawan në gjenet, mënyr që t'i sprovonte, e lejoj Allah u qartësua. Allah u gjelle gjelaluhu, Ademit a.s. i kishte lejuar gjdo gjë prej njërësive të gjenetit, përveç diçkaje, ishte pikrisht një pem të cilën Allah u lartësuar ja ndaloj Ademit a.s. Po, kjo pem o Adem është ndaluar për ty. Ke gjithë shka në gjenet është e jotja, shioje, kënaqu me to, përveç kësaj pema, këte pem të kam ndaluar. Dhe din të shumir Ademit a.s. që Allah u gjelle gjelalu këte pem ja ndaloj. Këte pem o Adem ju a kam ndaluar, pra ndaj mos ju afroni. Allah u lartësuar në shumë gjërat cilët ne i kam ndaluar, edhe në Kur'an a thot mos ju afroni, sepse kur ti afro është rezikut, rezikon që të bjesh në te. Edhe njërë kur afro e të haramit, ka rezik që të bjesh në te. Kërshu më mirë, sa më largë gjërave të ndaluara, aqë më mirë dhe aqë më e sigurt është për besimtarët. Kjeni parasysh gjithmon, oj muslimanit e vejqel. Iblisi me një herë ja filloj punës, pra duke hedhur vezvese Ademit a.s. dhe duke ja zbukuruar atë që Allahu ja kishtë ndaluar. Kështu bënde me neve, gjërat e ndaluar në e zbukuron, që në duke në bukura dhe të bjem në ndaluar dhe në haram. Shkoj të kademi ali selam dhe i thoshte, o Adem, kjo pema këtu që të ka ndaluar zoti, nuk është pem tjetër verse pema e përjetsis, që se do hash nga kjo pema do t'jesh i përjetëshëm, që se do hash nga kjo pema do t'jesh nga tot pushtetshmit, që se ti do hash nga kjo pema do t'bësh ëngjëll dhe do t'jesh gjithmon ëngjëll që t'adhërosh Allahun bash Gënjën të iblisi që Ademi a.s. të hante për asaj peme, por se Ademi a.s. e din të që iblisi është armik i ti se Allah u gjelle gjelaluhu e kishte para lejmëruar. Dhe vazhdojnë të qëndronë të Ademi a.s. i palë kundur ndaj vezveseve dhe nga cmimeve të shejtanit. Shejtani vazhdojnë të gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë kohës, duke e cytur Ademi a.s. Ashtu bëthron edhe me neve, saj që të vjen mendimet kshia o musliman, thuaj, E u dhu bilaj mi në shejtani rëgjim, kërkoj mbrojtin e Allahut për shejtanit malkuar, dhe do të largohet me njëherë shejtani për te dhe mendimet e kshia, gjithmon me ndo mirë, gjithmon i pozitiv në jetë, me mendimet mira dhe jo me mendimet të kshia. Vazhdoj i blisi për një kod gjatë duke të sytur Ademin a.s. Po e shikë të i blisi që Ademin nuk po lukundi dhe i cytjeve dhe nga cmimeve ti, me ato zbukurimet që abëndet rrëtha sajt pema. I thoshtë është pejme mirë, pejme përjetsis, pejme pushtetit, pejme që dhe të bësh ëngjë dhe këshume radhë, dhe i sa vendosit i betoj, tha të betohe më adem që kjo pejma është pejme përjetsis, po të hash për isaj do t'jesh i përjetshëm, do t'jesh ëngjë, do t'jesh i pushtetshëm. Në fund u të ndua Ademi a.s. sepse në fund fund ishte njeri. Shkon Ademi a.s. bashkë në Hawan dhe afrojnë të këtë pejma. Pejma ishte vërtet e bukur, dhe po me ndonë në të amerinën, apo mështë të amerinë nga një kokër për esaj peme, dhe vendosën dhe e morën. E merë Hawaja, merë dhe Ademi a.s. nga një kokër, dhe bërë nga ti të kafshojnë. Dhe në momentin që e kafshojnë, ato robat e gjenetit që i kishin në trup, ju është duken. Dhe në betën lakuriqë, Ishte i tupshëm Ademi a.s. bashkë me Hawan dhe me njëherë ma në gjethe nga gjethe të gjenetit që të mbulohen. Natyra e besimtari dhe natyra e mirë e njëriut është që tjetë i tupshëm, pra tupi nga të gjojtë cilët janë ndaluara. Jo si njërë sot që ju ka dalë tupi dhe fillën dhe gjivishen pa masë. Moment që u hoqen robat e gjenetit, me njëherë të nëtuan që të mbuloheshin. Disa njëherë, Na e prezentojnë Ademin a.s. dhe Hawan në gjenet si kur ishin dhe jeton lakuriqë atje. Stak, firulla. Zot na falë. Jo! Në asë njëherë nuk ka qenë Ademin a.s. në gjenet lakuriqë. Asë njëherë. Ka qenë i veshur me robat e gjenetit. Kur Ademin a.s. bërë i gabimin, ja ho që Allah u gjelle gjelaluhu atë robën e mirësis, robën prej robëve të gjenetit. Ademin a.s. përveç se po mundoj që të mbulohej, Në moment ja morja ratis i ku me vrap në për gjenet duke ja mbathur. I thot, Allah u gjelle gjelaluhu, o Adem, a prej meje po ja mbath? 
e din të shumë mirë Adhemi a.s. qalau gjellit gjelalu është a i që shehë gjithdoj gjë e shehë dhe ndik Adhemi a.s. ku do që të shkoj i thot Adhemi a.s. jo zotim nuk jam batë prej teje por se mbjen turp prej teje për atë veprim që ka bëra subhanallah arriti shetani ta mashtroj një njëri unë e par Adhemi a.s. me ndonjë në fmi Adhemi a.s. ishte i vetëm në gjenet të gjithë mirësit e gjenetit ishën vetëm për Ademin a.s. Por se arriti shitani duke azbukuruar të ndaluarën që ta mashtroj. Dhe kështu do të vinë të momenti që Ademin a.s. të pësontet ato pasojat e këtit veprimi. Në moment Ademin a.s. sa po e kreo atë gjenaf, pra kundërshtimin e urdit Allah gjellë e gjelalu që mos të afroshin pëmës që a kishtë ndalu Allah i lartë madhëruar, u pëndua, u pëndua vërtet dhe sinqerisht Ademi a.s. Nuk bëri si ushtë e bëri shetani, iblisi. Iblisi, kur bëri gjunafin që kundërshtoj urdin Allah o gjellë gjelaluhu, ti për ule Ademi a.s. Në vend se pëndohi për gjunafin që kështë e bërë, a i u të rëgua me ndje madhë. Dhe Allah o gjellë gjelaluhu e malkoj. Besin të arë i mirë, gjithmon, kur bën një gabim, kur bën një gjunaf, i kërkon falja Allah subhanët ala, thotë stak për ula, o zotë më falj, o zotë janë penduar të këti për këtë gjë që i kam përë. Si kur se thotë di dërguaj Allahut, alehi salatu e salam, gjdo birja demit është gjunaf qarë, gjithemi gjunaf qarë. Nuk ka njëri që zbëndë të gjunafe, nuk ka njëri të pastër, por se më i mjëri për tyre, e dini kush është, a i i cili pendohet, a i cili pendohet është më i mjëri, nga gjithë bita demit, pëse se bënë gjunaf, për edhe i pëndohet Allahot subhanu e tala. U pëndua sinqerisht Ademi alehi selam. Por se nuk dinte si t'i kërkon të fali Allahot lartë madhëruar. Ademi bashkë më hawan. Allahu i lartë tësuar i mësoj Ademi alehi selam disa fjal. I mësoj disa fjal me të cilat do t'i kërkon të fali Allahot të lartë tësuar. Ku thot, o zotë yn, ne e kemi futur vetën tonë gjëna, i kemi bërë pa drejtësi vetës tonë. Dhe në qosë ti nuk nga falë neve, dhe nuk nga mëshiron, do t'imi për të humburve. I mësoj Ademi a.s. këto fjalë, ju pëndua Allah o gjellë gjelaluhu dhe i kërkuj falje, dhe Allah i lartësuar e falje, sepse gjithmon e falë njëri unë qose njëri u pëndohet dhe këthe të këzoti i ti. Por se kjo veprim ishte veprim i rëndë, për këte veprim duhe i qëndrim, sepse gjithmon, kur bëd një gabim, ka pasoja. Dhe pasoja e këtit gabimi të ademit a.s. ishte pikërisht në zjerja nga gjeneti. Shetani i arriti qëllimit parë, që ta në zjeri një rion e parë për gjenetit. Doli ademi a.s. dhe e zbriti Allah i lartësuar në tokë. Në këtë tokë që ne përjetojmë tani. Kjo tokë do jetë e përkoshme, sepse besimtar do të rikëthejnë prapë në gjenet. Zbriti Ademi a.s. në tokë si pasoj e gabimit që bëri. Grënjes nga pema e ndaluar. Do të vazhdoj një tes e gjatë dhe vështirë në tokë për Ademi a.s. dhe pas arsit e ti. Subhana lafmi. Mendoni, kishtë Ademi a.s. të gjithë mirësit e mundshme në gjenet, por se shkoj dhe përfundoj të kajë gjë që andaloj Allah subhanu atë ala, sepse gjynafi dhe më kati ju zbukurua nga shetani. Dhe ne edhe ndu nja, sa mirësi e sa mirësi që kemi. Si kur ti numërojmë një mirësit Allah, në zotim përfundonim dot, a shumë janë sa që nuk mbarojnë. Nuk mbarën mirësit Allahot. Letë të mendojmë dhe të numërëm disa mirësi për mirësive të madhe të zotë. Letë të fillojmë, jeta që jetojmë është mirësi. Shëndeti është mirësi. Islami që nejmë musliman është mirësi nga Allah subhanë të ala. Përindri që ne kemi janë mirësi nga Allah i lartësuar, cilë të kujdesen për ne, apo jo. Shtëpia ku jetojmë neve dhe jemi të rehaqëm të është mirësi nga madhe të zotë. Shkolla ku marim di është mirësi nga Allah i lartësuar. Shokët që ne jetoj me ta dhe bashkëmërpojmë me ta e mirësi nga Allah i lartësuar. Sytë, duartë, 
këmët që hecim, veshët që dojgjojmë, pamja e bukur që kemi, këshu si nga ka kryur Allah o gjele gjelal në formë në të bukur, janë gjitha mirësi nga Allah o lartësuar. Dhe të vazhdim të nërmrejmë, në athonë një disa mirësi cilët i keni juve një të në tuaj. Do hajë shumë ko, me ndojnë një vetë. Po, janë shumë, 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 fillonit të nërmrejnë, vale, nuk më barrenë. Nuk më barrenë mirësit Allah o subhanë të ala. Por se prap një rriut shkom dhe izbukurohet ajo që është ndaluar. Dhe njerëzit shkojnë të ka ajo që është më katë. Pse? Se asë bukurohen shetani. Por se, Allah o gjele gjelal në ka dhe një tjetër mirësit që është pikrisht, sa për përmenda më parë. është pendimi bënë më katë të lejon Allah o gjele gjelalu që të pendohesh. E falenderim Allah o në subhanë të ala për gjdo mirësi që në ka dhenë. Elhamdulillah. Ndoli Ademi Alehi Selam nga gjeneti dhe zbriti në tokë. Sepse gjeneti nuk është vënd i mëkateve. Gjeneti është vënd i mirësive dhe jo i gjinafeve. Kështu që vazhdoj jetesa e re e Ademi Alehi Selam në tokë. Në tokë Ademi Alehi Selam do të filluj të apopulloj tokën duke lindur fmi bashkë me bashkë shorten e ti dhe linden si kurse të regohet 20 fëmi për Ademin Alehi Selam nga 20 lindje të një pas njëshme. Dhe historit për bit Ademit me lena laut do të atërgojmë në therin e arshme dhe është pikrisht historia e bukur dhe e vimshme e habilit dhe kabilit dy djemve të Ademit Alehi Selam. Që ndroni me ne do të shikojmë të priza dhe histori vërtet shumë të bukura me makinën e kohës për historit e parve tanë. Antartoni dhe juve në kanalin tonë në Youtube, që është muslimanët e vejgjët. Allah i ruaj, se selamu alikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Ju dua shumë shmi, dhe Allah ju dakë.